പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബ് ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും കീവേഡ്സ് കൊടുക്കും ടാഗ് കൊടുക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടാഗ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ കുറേ കീവേഡ്സും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ടാഗിലും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറിയും തന്നെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെന്ന് വരാം ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ചിലർ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി ഈസി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ചിലർ ഈസി ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യത്തിന് യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണോ മൈൻഡിൽ തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ആണ് ടാഗുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി എന്ന് മാത്രം ടാഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ അവ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാഗുകൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടാഗ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടും ഒന്ന് ലോങ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി അത് മൊത്തം നമ്മൾ ടാഗിലങ്ങ് എഴുതുന്നു ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ കറി വെരി ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മേക്ക് ചിക്കൻ കറി മേക്ക് ചിക്കൻ കറി ഫാസ്റ്റ് ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിലേക്ക് സെർച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ടാഗുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ റാങ്കിങ്ങിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ടാഗും ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വൈറലായില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടാഗും കീവേഡ്സും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീഡിയോ സെർച്ചിൽ വരും അങ്ങനെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരുന്ന നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് യൂട്യൂബ് എന്തെടുക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ 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 നൂറും ആയിരവും രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും നാലായിരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പതുക്കെ നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിൽ വ്യൂ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഞാനൊരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇട്ട വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതിലൊക്കെ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ വ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്നെ അറിയാം വീഡിയോ ഇട്ടൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കത് അയ്യായിരം പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം വ്യൂ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും അതിൽ വ്യൂ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കൂടി വരുന്നത് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്താണ് എൻ്റെ വീഡിയോകളിലേക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വ്യൂ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടാഗും ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന കണ്ടന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വൈറൽ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അൺബോക്സിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമേ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെർച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വരും ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും
വൈറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റീച്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടാഗ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ആ വൈറൽ വീഡിയോയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രിക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നൂറ് പേര് ഇങ്ങനെ വൈറൽ ടാഗുകൾ എടുത്തിട്ട് നൂറ് ചാനൽ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ക്ലിക്ക് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉറപ്പും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വൈറൽ ടാഗുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയും വൈറലാകുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പോപ്പുലറായിട്ട് വൈറലായി നിന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ ടാഗ് അതേപോലെ എടുത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ വീഡിയോയും അതേപോലെ തന്നെ വൈറലായ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സും ഇതേപോലെ വൈറലായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ ടാഗുകൾ അവരുടെ വീഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കണ്ടൻ്റ് ആണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വൈറലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വ്യൂ ഉള്ള വീഡിയോയുടെ ടാഗ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ പേര് ടാഗുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചാനലിൻ്റെ പേരൂടെ ടാഗിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ചാനലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയും കേടി മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചാനലുകളുടെ പേരും മറ്റും നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ടാഗിലോ ഒക്കെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി യൂട്യൂബിനുണ്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ടാഗിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ പലരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാനും പറയത്തില്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയത്തില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ വീഡിയോയുടെ ടാഗ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടാഗ് യു എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ടാഗ് ഫ്രം യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതത് വീഡിയോകളുടെ ടാഗുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ ടാഗ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടാഗ് യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ആ വീഡിയോയുടെ ടാഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട ആൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ടാഗുകളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടാഗുകൾ മൊത്തം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹൗ ടു മേക്ക് കേരള സ്റ്റൈൽ ക്രാബ് കറി ഹൗ ടു മേക്ക് തനി നാടൻ ഞണ്ടു കറി നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാഗുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ക്രാബ് റെസിപ്പി ഇൻ മലയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടാഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരള ക്രാബ് കറി മനസ്സിലായോ അപ്പം ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ടാഗുകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ടാഗുകൾ എഴുതി കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വൈറൽ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകളുടെ ടാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നി